Um, achtervoegsel is twee goeders. Dit is een eel en dan een bla 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 oort. Oké, okay, nou dit gaan nou vir jou bykie meer sin maak. So hulle twee, hulle het een eel en een oort. Nou die eel weet jy al, is gelink aan een wat, aan een seiketang, nee? Oké, okay, so dan vir jy sê, daar is een seiketang altyd en dan sal een oort. Oké. Okay. So as ons kyk hier, hier is hulle functionele groep, dit is een C, dubbel binding O, en dan een O, en dan gaan die ketang hier aan, en dan gaan die ketang daar aan. Die ketang moet hier aan gaan, want dit kan nie een H daar wees nie, want dan sit die karboxyls hier, so hy moet daar aan gaan, al is dit net een koolstof, maar hy kan een miljoen koolstof ook hee, en hy moet daar die kant aan gaan. As jy is nie, hy hoef nie, hy kan een H hier die kant wees. Oké. Okay. Nou, wat is belangrijk van esters? Hulle geef jou aangename reke van blomme en vruchte en parfum en geermiddels en, 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 en. Ons het gesê, ons gaan bykie van die geermiddels maak. So dit is nie, uh, as ek vir jou sê, ons gaan whisky flavor maak, so ons gaan nie whisky maak nie. Kijk, okay, dit gaan net die geer wees van whisky. Ons gaan pisang flavor maak, hulle. Um, ek dink ons gaan pisang flavor maak. Ja, ons gaan. Um, so dit, ons maak nie pisangs nie. Ons maak nie die geer van pisangs. En dan gaan ons nog, ek denk, een of twee ander maak. Kan nie ding. Ok, dan. Um, vete is actually eser van versadigde sire. Saak nou die, wat is versadigde goeders nou weer? Goeders. Mooi. Slechts enkel bindings tussen koolstoffe. Oké, okay, en dan onversadigde is natuurlijk waar al tenminste een of so dubbel of trippel binding is. En olies is die esters van onversadigde sire. <laughs> dan, margarine word vervaardig door die hydrogenatie um, of hydrogenering. Dus die woord wat jy later gaan herken of versadiging van sonnebloemolie, so waar kan ons margarine vandaan, sonnebloemolie, wat hulle dan iets mee doen, en dan word ons margarine, afhangende van die graad van die hydrogenatie, word daar of sachte margarine verkry, jy laam al dit, al dit gesien, he. jy het een uh, klipaarde margarine, of iets ook een sachte margarine, dit word, baie van die goed word van die selle ding gemaakt, of, of van sonnebloemolie, of van kanolaolie gemaakt, um, en dan hang af, hoe ver die proces vat, hoe hard dit gaan word, ja, Net geroer. So klis, 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 wat het er oom word en dan. As jy klis is, klis, het jy lucht by. Um, Oké, okay, ek het nou nog iets weer gesê. Oké, okay, en dan seep word gemaakt door vet of olie saam met natrium hydroxide of kalium hydroxide verhit. En aan die ene kant het jy uh, die onische kant, en aan die andere kant het jy uh, die polare kant, en dan kan jy oplos. So dit is om net vir bykie interessantheid. Ok, ook interessantheid van hierdie is, um, uh, goed, so daar is mense wat redeneer, dat jy liever, sê dit maar, olijf wil jy moet gebruik in plaas van botter. Nee? Of liever sachte margarine gebruik in plaas van harde margarine. Het jy al die gesprekke gehoor? Oké, okay. wat is die ene renasie kant, omdat dat is so wetenskap so klom kant, he. ene renasie kant is, wanneer iets onvers, ach, het versarig is, maar er slechts enkel bindings is, is het toen sigma bindings, sterk bindings. So ek wil hee, jy moet dink aan die koos of ketangs, as ek het al vir jou gesê, as hare in die drein, nee, of noedels, oké, okay. maar dink liever aan hare in die drein. Nou eet jy die versarigde ketangs, dan gaan hak dit in die kante van jou derms. Oké, okay, dan so het jy daar goed is geëet, dat bykie tuirig is, of jy kilgom in geslip, wat jy nie moest jy klein was nie, of wat ook al, wat ook al. So jou derms is nie silverskoon nie. Jou derms is het aanpaksels aan het, en hierdie langkels of ketings gaan, gaan hak dan aan die aanpaksels vast. En as het amper soos jy, as jy denk soos een uh, lekker vuil pijp, waar as ek een goed is hang, en dan sweef hulle net so en so pak nog aan, en nog aan, en dit breek nie, want dit is sigma bindings. 
So, law the good year, dad and said, then I can other client, 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 next can only dear me, and I'm stop, and I'm blah, 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 blah. Okay, so let's say that all for sure of his peter, but I double bendings, and I break and mark like a fluid and mark like a dear real system. So, it's in the remotion. Um, only to break and blush from water. Here for what's doing, I have it all by, buy a hundred all by. Um, this hang af van jou gesel, dit hang af van an, die ander veesels wat jy eet, en, 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 en. Maar so om net, die kent is van tyd. Baie mense eet baie boter. Maar omdat jy eet boter, in ander goed ook. Vers van die selde type oorlies, in ander boter ook. Ach, in ander boter, in ander kosse ook. Alright, goed. Kom ons teken gauw een paar esters. Oké. Okay. Hier is een Esther's naam, Mithiel Propanoad. Mithiel Propanoad. Nou, as ons teken, begin ons altyd moest met die achterkant te teken, met ons basis struktuur. Um, Jaden, Propanoad. Pro, hoeveel koolstoffe? Drie. Twee, drie. Oké. Okay. Nou, nou, hoe lyk een Esther uit die dubbelbinding oe, oe. Oké, okay, en dan, die middel is die deel wat na die oor kom. Die oor is een breek amper. En dan kom middel. So die syketang is die ding hier wat na die oor kom. Oké, okay, onthou dit kan ook speelbeeld wees. Ons gaan om nou speelbeeld teken. Um, en, nou, en dan kom je waterstoffe nou daar so in. Kijk, kom ons teken om gauw, wacht nie, ek wil highlight. So die middel, ach, die propanoat is daai deel, en die middel is daai deel. Altyd, 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 altyd. So die ding, waar die syketang is, middel is altyd na die breek. Oké, okay? of andersom daar te ding, die propanoat is die hoofketang, is altyd die ding met die dubbelbinding oe. Altyd. Ok, ons gaan nog een speelbeeld teken, propyl metanoat, propyl metanoat, ok, so met is hoeveel koolstoffe is jy nou? 1, so ek gaan om nou ander kant om teken, ek gaan nou hierdie kant begin, met is net 1 koolstof, oat, sê vir my dit is die hoofketang met die functionele groep op, so dit is dubbelbinding o en dan o, so ek teken om nou, andersom, en dan propyl, is hoeveel ketangs in jou hande? 3, so dan die na gaan ek 1, 2, 3. So ek kan ander kant om ook geteken wees, maar wat belangrijk is, is die hoofding metanoat, metanoat, hy is die iets met die dubbelbinding o. En die propyl, die eel, is die ding na die oor. Oké. Okay. Probeer jy gauw teken, etyl pentanoat. Etyl pentanoat. Kijk, okay, so ek het om nou al by kante omgeteken, net vir jou wees, so ons het pentanoat, pent beteken 5, daar is my 5, of daar is my 5. Wat is belangrijk hier, is dat ander 5 met die koolstof dubbelbinding oe wees. Die koolstof dubbelbinding oe. En dan het ek die etiel, het is 2, daar is die 2. 
Een algemene fout wat leerders maak, is hulle denk, oké okay, goed, sê dubbel binning oe, oe, en dan begin hulle te tel, 1, 2, 3, 4, 5. Oké, okay, want hulle denk hulle hoef nie daar in te tel nie, is verkeerd, daar in hem is deel van die 5, hy is deel van die hoofdketang. Right, tam hulle dreig? Wat is fout wie? Maak so. Sjaap. Oké, okay, teken gauw vir my Propyl Propanoat. So is die? Of natuurlijk die speelbeeld. Right, nie te moeilik nie. Ja. Um, ons gaan dit nou doen met die ene. Ok. Ok. <coughs> Excuse so. So, volgende ding wat ek jou wil wees, en het lees al, esters en sieren, specifiek karboxyl sieren, met die selfde aantal koolstoffe, is functionele isomere. Ok, nou gaan nou nou praat oor die woord functionele. Ons het al gepraat oor die woord isomere. Wat beteken isomere nou weer, Ingemar? <coughs> As jy hulle molekulaire formule skryf, is dit die selfde. Oké, okay. so die aantal goeikies waaruit hulle bestaan, die aantal koolstoffe, waterstoffe, sierstoffe, wat ook al, is hulle precies die selfde. Oké, okay. so hier so kan jy sien, het ons C3H6O2, C3H6O2, en ek sê vir jou, ons kan een karboxylsier gaan teken met die molekulare formule, en ons kan een ester gaan teken met die molekulare formule. Oké, okay. om die waaruit te sê, ons kan twee esters teken met die molekulare formule. So as ek net vir jou die molekulare formule gee, dan weet ek, is dit een karboxylsier of een ester? Ek moet vir jou sê, die ene is nou een karboxylsier. Ok, goed. Karboxylsier, hoe lyk hy nou weer wat ons speciaal maak, Zak? Hoe lyk sy funksionele groep? Ja, blij terug. Ek hoor amper niks wat jy sê nie. Nee, ja, maar, nee, ek wil weet hoe lyk, hy sê vir my, jy vrou, dit is een C en een dit en een dit en een dat. Ok, so C, dubbel binding, O, O, O. Daar is die karboxyl C hier. Nee? Ok. Maar, dit moet de karboxyl sê, so daar is net sy funksionele groep, die karboxyl funksionele groep, maar hy moet drie koolstof hee. Oké, okay, so daar is klaar, 1, dan gaan ons gaan aan 2, 3. Oké, okay, dan zet ik mijn waterstoffe in. So kom ons check gauw of het sin maak, 1, 2, 3 koolstoffe, 3 koolstoffe. 6 waterstoffe, 1, 2, 3, 4, 5, 6 waterstoffe, 2 sierstoffe, yes, het maak sin. Amorai, wat sal sy naam wees? Laai terug. Mooi, propan an, want daar is enkel binding sys en koolstoffe, propan noe sier. Ok, so dit is die karboxyl sier, 
met daar die molekulaire formule, en is die enigste wat ek kan wees, ek kan nie een ander karboxylseer wees. Maar nou moet ons een ester gaan teken, ok, en ons gaan twee esters gaan teken, as jy wil, kan jy die spasie daar onderop gebruik, ek kan alweer die inzoom en kleiner maak, maar jy kan onderop skryf. Ok, ons begin met die basisse struktuur van die ester, hoe moet hy nou weer lyk? Dit moet wees koolstof, dubbelbinding, oe, oe, koolstof. Dit moet daar wees, non-negotiable. Ok, so ek gaan so met twee van hulle teken, want ek het vir gesê, dit moet twee wees. Of dat dit al kan twee wees. Ok, so kom ons check gauw vannacht. Twee sierstoffe, twee sierstoffe. Drie koolstoffe, twee koolstoffe elk. Ok, so waar kan ek al derde koolstof sit? Ek kan hom of die hoofdketang verleng, of ek kan die syketang verleng. Jy kan. So hierdie is die enigste een, en Esther is die enigste een, waar die syketang langer kan wees as die hoofdketang. Al die ander moet die hoofdketang langer wees as die syketang. Hierdie is die enigste waar die syketang mag langer wees. Ok, so hy kan daar wees, of hy kan daar wees. Moet ek hier so skryf, Esther... Ok, goed. So vir myself gaan skryf ek neer, of ek gaan highlight, wat is my hoofdketang nou weer? My hoofdketang is die ding met die dubbelbinding oe. Dit is my hoofdketang. Wat is my syketang? Daar ene na die oe, of voor die oe. Hier so, dit is my hoofdketang, dit is my syketang. Kies, ek het nie eers gecheck of ek al die, al die dele het nie. Kom ons check gauw net vannacht. 3 koolstoffe, 1, 2, 3 koolstoffe, 6 waterstoffe, 1, 2, 3, 4, 5, 6 waterstoffe. Ok, 3 koolstoffe, check, 1, 2, 3, 4, 5, 6 waterstoffe, 6 waterstoffe. Sjaap, is jylle recht? Ok, Inge, ach nie Inge maar nie. Hielke, gee spief my die naam van hier die Esther. Prachtig. Methyl eta etanoad. Ok, hoe het ons daarby uitgekom? Die hoofdketang het twee koolstoffe eet. Hy is die ester, so dis oad, etanoad. En dan die syketang het een koolstof, methyl. Ok, so, Kiesha, wat is die tweede ene sy naam? Mooi. Ethyl metanoad. Kijk hoe het is daarby gekom. Die hoofdketang het een koolstof metanoad. En die syketang het twee koolstoffe ethyl. Tjap. Ok, en dit is die moeilijkste wat het gaan kom hierdie jaar. Um, alright. So hierdie drie goeders is isomere van mekaar. Ok, hoekom is hulle isomere? Want hulle allemaal het die selfde molekulare formule, maar hoe hulle like is verskillend. Ok, nou hierdie, hierdie twee, of hierdie twee is specifieke isomere van mekaar, en hierdie twee is specifieke isomere van mekaar. Ok, hierdie twee is funksionele isomere. Hoekom? Want, Hulle molekulare formule is die safte, maar hulle funksionele groepe is verskillend. Dit waar die familie waarin hulle hoort, is helemaal verskillende families. Hierdie is een karboxylsier, hierdie is een ester. So hulle funksionele groepe verskil, so hulle is funksionele isomere. Hierdie twee is ketang isomere van mekaar. Want, hulle is al by esters, so hulle funksionele groepe verskil nie, al by esters, maar hulle ketang lengtes verskil, menende hulle hoof ketang lengtes verskil so hulle is ketang isomere van mekaar ok, goed 
So op die volgende bladse het ek nou vir jou opsomming van hierdie verskillende isomere. Iemand sy hand is op. Ek sal sê nie maar vir jou sê, ek, sê, ek geef jou die ene. Dan gaan sê ek vir jou, gaan teken sy functionele isomere. Dan moet jy weet, ok, hierdie is een karboxielsier, so ek moet nou die ester gaan teken. Ek uh, denk, ek gaan vir jou sê, gaan teken die ketang isomere van hom. Uh, maar ons gaan, vir huiswerk het jy een vraag hier daar Ok, goed, so, Jelle plaatse opzomming oor isomere, ons kry drie soorte isomere. So isomere, en dan is soos drie aftakies van hom. Oké, okay, so eerstens, ons praat eindelijk net van isomere nie, ons praat van structuur isomere, en daar is die definitie van hom. Structuur isomere is een organische molekule met diezelfde moleculaire formule, maar verskillende structuren. Oké, okay, dit, dit sê wat het is. Selfde moleculaire formule, maar verskillende structuren. En ons kry drie soorte isomere. Ons kry ketang isomere, positionele isomere en funksionele isomere. En dit is precies wat die woord sê. Ketang isomere, die hoofketangse lengte is verskillend. Positionele isomere, die positie van iets is verskillend. Functionele isomere, die functionele groep is verskillend. Ok, so is ons die definitie van een ketang isomere. Het is die moleculaire formule, maar verschillende type ketangs, en ek wil hier moes my daarby skryf, hoofketangs. Ok. So kom, ons kyk gaan na voorbeeld van een ketang is meer. Ons het daar bitaan, bit bestaan uit hoeveel kosselwe? 4. 1, 2, 3, 4. En die aan, sê vir jou, behoort aan die alkaan homoloe reeks, wat beteken hy het net enkel bindings, wat beteken hy is die versadigde koel waterstof, woorde wat jylle ken, nee? Ja. Oké, okay, so ons het net enkel bindings daar, so sy moleculaire formule is C4H, oeh, oh, wat, die andere. Of, jy kon gaan kyk het na die algemene formule van alkane is C1H2N plus 2. Nee? Ja? Goed, nou moet ons sy ketang isomeer gaan teken. So, wat beteken dit? Beteken hy precies die selfde hoeveelheid deelkies het. Jy kan nie nou 5 koolstof gaan hy om met een langer ketang te maak het. Hy moet nog 6 4 koolstof het. Maar die hoofketang hoef nie vier koos over te heen. Hy kan ook die vijf heen, maar ek nie meer sê die. Maar ek neef die minder. Kan ons een ketang gaan teken met minder as vier koos over? Ja. Ek kan gaan teken met drie koos over. Eén, twee, drie. Maar ons mag nie net die koos over weggooi nie. Hy moet nog steeds vier koos over al te saam hee. So wat gaan ons doen met die laaste koos over? Mag ek om daar gaan sit? Want as jy om daar gaan neersit, dan is daar in my hoofdketing, dan is dit weer bitaan. Ons wil nie weer bitaan heen, ons wil nou een ander naam heen, een ander ketting. Ons kan om nie daar gaan neersit nie, want ons het weer eens bitaan. So al manier, al plek waar ons kan neersit, is in die middel. Ok, so kom ons stel gauw, het hy vier koolstoffe? Ja, hy het. Het hy 10 waterstoffe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hy het 10 waterstoffe, sjap. So hy is een isomeer. Is hy ke hoofketang lengte verskillend? Yes. So wat sal sy naam wees nie dien? Prachtig. Methyl propan. Nie dien, hoekom sê nie 2 methyl propan nie? Prachtig, hy kan letterlijk net in die middel wees. So, methyl propan. Ok, kry jy die idee van een isomeer? Ok, en een ketang isomeer? So, is precies die selfde moleculaire formule, maar die hoofketangse lengte verskil net. Ek het nie sierstoffe bijgesit nie, ek het nie brome bijgesit nie, ek het niks anders bijgesit nie. Ek het net die deelkies bykie geherangskik. Ok, goed. 
Volgende jaar wat ons daar het, is een positionele isomeer. Nou, hierdie is een lang definitie. En jy moet alles sê in die lang definitie. Jylle vraag om nogal spaie. En jy moet elke gedeelte by sê. So, wat is een positionele isomeer? Ok. Dit is die selfde moleculaire formule. Maar, verskillende posities van die syketang... Of die substituente, dus die ding wat jy bijgevoeg het, of functionele groepen op die stamketan. Ok. Dus daar het ek jou gegee as voorbeeld, 1 chloro propaan. Ananje, propaan, hoeveel koolstoffe? Sê weer? 3. 1, 2, 3. En ek sê vir jou, op die eerste ene is daar een chloro. So sy algemene formule, ach nie algemene formule, sy moleculare formule sal wees C3 H7 CL. So ek moet nou weer iets gaan teken C3 H7 CL, precies so sal het dan gaan teken. Maar, hy mag nie so like nie. Dit is ook nie een ketang isomeer nie, so dit beteken die hoofketang moet precies die selfde lyk. So, menende, jy moet hy 1, 2, 3. Jy kan nie daar aan gaan vander. So, positionele isomeer, sê vir jou die posiesie, die posiesie van die weird ding, van die syketang of die halogeen of die functionele groep, dit moet verander. Ok, so kan ek, Brandon, die kloer daar gaan sit. Dan sit precies die selfde, want dan gaan jy van die kant af tel, dan sit een kloer. So, jy kan hom net in die middelse rol gaan sit. Ja, Keila? Want dit is een hallo alkaan. Dit is een hallo alkaan. Ok, en wat gaan sy naam wees, Leo? Prachtig. So die enigste ding wat verander het, is die posiesie van die weird ding. Ok, volgende ding wat ons daar het, is een functionele isomeer. Nou, ons het bykie al daan geraak op die vorige bladse, is die selde moleculaire formule, maar verskillende functionele groep is, so verskillende families. Ok, so hier gaan, ons het twee soorte functionele groepe, net twee, ach, functionele isomere, ons het hierdie twee, en dan dus hierdie twee. Ok, wat jy vir wat is hierdie twee, gaan nou sê, Hierdie ene, as jy hoor methyl metanoat, waarin denk jy so raai? Tjt! Ja, en aan wat er oom en loor jy eks behoort hy? Die ester. So jy denk dadelijk hy is die ester, as jy lees daar metanoat, oa deel, ester, So wat kan net sy enigste functionele isomeer wees, Keila? A carboxyl seer. Dis net die twee wat kan switch met mekaar. A ester kan nie na alcohol toe gaan, a ester kan nie na a ketoon toe gaan, a ester kan net na carboxyl seer toe gaan, en vice versa. Ok. So, methyl metanoat, soos so die gesê, dis koolstof, dubbelbinding oe, oe, en na die oor moet daar nog een koolstof wees. Ok, is hier die methyl metanoat, methyl, ja, metanoat, yes. Ok, so dis hy, so sy strikte, ach, wat is die naam, moleculare formule, sal wees C2H4O2. Ek gaan nou nog eens vinnig, want ek denk jylle, kan jy die doen? 
Oké, okay, nou moet ik met diezelfde hoeveelheid deel kies, een karboxylsier gaan teken. Karboxylsier, hoe lijkt dit nou weer? Dit is een C, dubbelbinding, O, O, H. Yes. En hy moet hy, ek uh, sê, twee sier, so shop shop. Hy moet twee koolstof hee. Ek kan nie koolstof daar gaan aanlas nie. Hy moet aan die hoofdketang vast wees. En dan daar is my ander waterstoffe, so is check geweer. Twee koolstoffe, twee koolstoffe. 1, 2, 3, 4 waterstof, 4 water, 2 sierstof. Wat is sy naam, Andrew? Dit is... Twee koolstoffe. Dit is etiel. Nee, etiel nie. Etan. En dan? Plaat 2 terug. Anoe sier. Et anoe sier. So daai twee is funksionele isomere, want hulle molekulare formule is dieselfde, maar hulle funksionele groepe veran, is verskillend. Oké, okay. so kan ek nog een soort funksionele isomer? Um, Moor nee, as jy hoor propanaal, dan moet eindelijk twee a's wees, propanaal, waar denk jy? Wat? aan die aldehyde, mooi. Oké, okay, so kom ons teken gauw proe op aan naal. Proe beteken 3, 1, 2, 3. Die anaal gedeelte sê vir my wat zak? Dit is aldehyde. En hoe lyk sy functionele groep? Waar? Aan al, aan die einde. Aan die einde of aan die begin? So, aan die einde het jy dubbelbinding O, net een O. Ok, so daar is hy, die aldehyd, propanol. Sy, um, molekulare formule gaan wees C3H6O. Nou moet ons iets gaan teken met precies diezelfde molekulare formule. Maar hy moet een helemaal ander functionele groep hee. Wat is dit, Jaden? Een ketoon. Oké, okay? want de ketoon is die enigste ander een wat die dubbelbinding ooit en nie dit. En hoe gaan hier die ketoon lyk, um, Shanae? Die gaan op die middel zien. Hy kan nie ergens anders wees, dit is net op die middel zien. En wat gaan sy naam wees, Johan Dui? <coughs> Propanoon. Propanoon. Jy kan sê Propan 2 oon, maar dit kan nie te bedoel nie. Oké, okay. wacht net gauw, so jylle huiswerk is die volgende blad sy, blad sy 20, dit kom uit die ouwe examen vraag sal uit, jy kan dit net op die blad sy invul, as jy te klein teken en skryf, skrybbel. 